தமிழ் பேசும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நான் ஃபோட்டோ பேயில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம் அந்த வீடியோ கமெண்ட்ஸ் படிக்கும் போது தான் ஃபோட்டோ பேயில் நிறைய பேர் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ ஃபோட்டோ பேயில் எப்படி ஆயில் பெயிண்டிங் பண்ணுறது ஸோ அதை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அதை பற்றி நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஆயில் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபேஸ் வந்து ஸ்மஜ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து பண்ணணும் ஸோ ஆனால் ஃபோட்டோ பேர் நம்மளால் ஸ்மஜ் வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபுல்லாக ஹேங்காகவும் அதுவும் அந்த பழைய ஃபோன் யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ ஃபுல்லாக ஹேங்காகவும் ஸோ யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபோட்டோ பேரில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஃபேஸுக்கு கலர் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனல் கிடைக்கிற நம்ம குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப் டேரக்ட் டவுன்லோட் லிங்க் வேணும்னா ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாமல் வந்தீனா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோவில் போயிடலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஃபோட்டோ பே அண்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ உங்களோட மொபைல் நெட்ஒர்க் ஆன் பண்ணிக்கோங்க மொபைல் நெட்ஒர்க் ஆன் பண்ணாமல் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கொடுத்துட்டு உங்களோட மொபைல் நெட்ஒர்க் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ பே அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பில்லே கணக்கு கொடுத்துட்டு ஆள் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ பே ஃபஸ்ட்டு நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ தான் கொஞ்சமாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பா நம்ம வந்து ஃபேஸ் வந்து ஸ்மஜ் பண்ணிருக்கணும் ஆயில் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் ஸ்மஜ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா நீங்கள் ஸ்னாப் சீட்டில் போய்ட்டு அது பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு பண்ண தெரியாதவங்க மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஸ்மஜ் பண்ண மாதிரி இல்லை தெரியாது அந்த அளவுக்கெல்லாம் இருக்காது ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்மஜ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேஸில் இருக்க பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸுக்கு எப்படி கலர் வந்து ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் சைடில் டூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது டூல்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இந்த இமேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராப் பண்ணலான் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் கிராப் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த கிராப் அப்படின்றது போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி நம்ம கிராப் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிட்டு மேலே தள்ளினீங்கன்னா ஸோ ஒரு எக்ஸ் அப்படி டிக் ஆப்ஷன் ஒன்று மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து கிராப் வந்து ஆகிட்டுருக்கோம் நம்ம இமேஜ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் சைடில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு மாதிரி ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க அதை கிளிக் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபெதர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர் வந்து ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் இந்த மாதிரி ஒரு சைடில் மட்டும் வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த சைடில் கலர் வேணுமோ அந்த சைடில் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரைய போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சிட்டேன்னா ஸோ வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜுக்கு போங்க அந்த இமேஜுக்கு போனீங்கன்னா ஆட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஸோ கலர் பேலன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெட்டு க்ரீன் ப்ளூ அப்படின்ட்டு வரும் இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேஸோட கலர் வந்து மாறும் உங்களுக்கு மாறுறது மாறுறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த மாதிரி கலர் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோஸ் கலர் மாதிரி ஒரு கலர் செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் பேலன்ஸ் அப்படின்னு எழு
ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியான கலர் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் அதை லைட்டாக தான் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக ஃபேஸு கலர் வந்து பண்ணிட்டுருப்போம் ஆனால் இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கலர் வந்து சூப்பராகவே பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபேஸ் கலர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம மொபைலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ் வந்து கலர் வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ஒரு ஆயில் பெயிண்டிங் மாதிரி தெரியுது ஸோ இந்த பக்கமும் நம்ம வந்து இப்போது கலர் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போய்ட்டு ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு வந்து பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கலர் வந்து ஸோ சைசேஷன் கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா கலர் வந்து லைட்டாக குறையும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கலர் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டேன் நண்பா ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த ஃபைலை கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க ஃபைலை கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ் அப்படின்ட்டு கிளிக் கொடுங்க கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ பிஎன்ஜியை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் எதுவும் இல்லையா அதனால் பிஎன்ஜி அப்படின்ட்டு ஒரு டைம் கிளிக் கொடுங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்ட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் அப்படின்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் அப்படின்னு கேட்குது அந்த டவுன்லோட கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எம்பி கணக்காக தான் சேவ் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சேவ் வந்து ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ அதோடய குவாலிட்டியும் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்ம ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி மூணு எம்பி வந்து சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போது இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஸ்கார்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப் பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ப்ளஸ் பட் அந்த கிளிக் கொடுத்துட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா கலர் பேக்ரவுண்ட் சொல்லிட்டு ஒயிட் கலராக இருக்கும் நண்பா ஸோ அந்த ஒயிட் கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிஸ்கார்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களோட மொபைல் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆட் ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு போய் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நண்பா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இமேஜ் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஃபோட்டோ அப்படின்னு போயிட்டு நம்ம சேவ் பண்ண இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இமேஜை தான் சேவ் பண்ணியிருப்போம் இந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ அதோட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷேலோ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது எனேபிள் பண்ணிட்டு பொஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்காக இந்த மாதிரி வர மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கீழே அழிக்காத நீங்கள் அழிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு லைட் இமேஜ் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஆட் ஃபோட்டோ போய் லைட் இமேஜ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைட் இமேஜ் எடுத்துக்கலாம் உங்கள்ட்ட லைட் இமேஜ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ மூட் ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு இப்படி இருக்குது ஆனால் அந்த லைட் இமேஜ் வச்சோடனே பின்னாடி கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியுது நம்ம ஃபேஸுக்கு பின்னாடி ஸோ சூப்பராக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு ரெண்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கூட எடுத்துக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் ஆனால் இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கூட கொடுக்குறோம் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட சூப்பராக தான் இருக்கும் இது நம்ம செட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது நம்ம ஃபோட்டோவுக்கு ஸோ இது கூட வெறித்தனமாக தான் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் மூட் டவுன் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டே நல்லா இருக்குதான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ பிளண்ட் அவுட்டதில் போய்ட்டு ஏதாவது கொடுத்து பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கா இல்லையான்ட்டு ஸோ நம்ம போயிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது கீழே பிளண்ட் அந்த மாதிரி ஓவர் ஏதாவது இருக்கும் அதில் ஏதாவது கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு செட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி டார்க் அண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி தான் நம்ம நம்ம நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோ தான் நம்ம ஒர